Mi kokoro, mi kokoro, si se me shina za koso te hapa. Jatu BLC Hugo Rentals pamoja na DSE Elisa Kiganjani Ah hizi kazi hizi Bora tungesoma tu Ah message mbona kama ni nyingi sana za watu maswali maswali <laughs> eh hey. tunaona huyu wa Iringa nauliza siji huyu Njombe huyu Mbeya eh hey, huyu wa Kigoma naye anauliza naona maswali kama yamekuwa mengi wewe mnashauriaje tu tumpigie nani sasa huyu ambaye anaanza kujua maswali ndio tumpigie siji kala anaangalia channel tena sasa hizi tu Eh. Ay, la 
palabra. Salud. Ah, ah. <risa> Igual a mi cañón, ¿verdad? Vamos a ver sin balos. ¿Cómo es el Balosi, brisho, un poto, na la laje sanei, wakati nipo, na jua kabisa leo, ni jumatano, kuna kaa hapa, na la laje kwa mpano balosi. <laughs> kwa hiyo ulikuwa na tuangalia hapa kijijini? Na kuambia balosi, niko kabisa hapa, sebleri, niko na familia hapa, nipo na mama watoto, otu wanasema jamani, yule si balosi wajatu, jatu, nawambia balosi wa jatu, leo tunatizama kaa hapa, tunakuona hapo kijijini naona kuna eh mezani hapo kuna matunda matunda ah, kama kweli anaangalia nitaka <laughs> <laughs> nikuulize nitaka kuuliza <laughs> pembeni pale tunamuona mdhamini jatu PLC kuna bidhaa bidhaa ziko hapo za unga wa jatu hapo unga super dona iko hapo pembeni mafuta ya jatu hapo pembeni ai bwana jamaa naona bendi yangu bendi yangu iko hapo pembeni kama bwana pige pige tu msalia Bwana hebu tuambie TV yako ni ile flat au ya chogo? Bwana mjomba mimi niko na 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 smart bwana. Ah okay sasa. Ndio mjomba. Bwana tumepigia usimu usiku maana yake maswali yamekuwa mengi mno. Ndio ndio. Toka ulivyokuja pale watu wanataka wanashindwa kuelewa kwamba sasa mnawezaje kuhudumia watu wengi mambo ya mifumo, mambo ya malipo kuchelewa na vitu kama hivi tukasema kwanza ili swala la kwamba malipo yanachelewa ni swala liko technical au ni swala la kawaida kwanza jomba unajua natamani hapa nilipo hata nichimbie mara moja nifike kijijini eh, eh. unaweza kuja nakwambia natamani nije nikae tena kwenye kiti kwa naruhusiwa ah, leo kwenye tuna mgeni kuna mgeni leo aje njo 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 Masaa manne mjomba atakuwa niko hapo. Ngoja ni. Ah ah asante. Na sisi ngoja tuendelee na burudani hapo. Eh bwana jamaa anakuja. Sawa jamaa. Sawa sawa. Ah asante sana. Asante sana. Asante sana. Karibu. Karibu sana. Ah bwana jamaa anakuja bwana. Ana na furaha furaha ya mipunga hapa. Ana roga mipunga mwishoni. Hili ni zao asilia kutoka Jatu PLC Jatu Cooking Oil mafuta halisi ya alizeti yasiyochanganywa na kemikali yoyote lakini pia mafuta haya yana vitamins na virutubisho asilia na kikubwa zaidi Utapata gawio na faida kila ununuapo bidhaa za Jatu PLC kupitia mfumo wa Jatu Market. Hapa tunajenga afya na kutokomeza umasikini. BSE hisa kiganjani tunatengeneza nafasi zaidi. We mama ndilie wote wakulima tunaweka hisa kiganjani. Ikizima ah, zimetapaka. Wewe ni Mohamed Simbano. Ndio mimi haswa. General Manager ya tu PLC. Bwana leo leo nimefika eh. nikasema leo ni ni ni, 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 ni safisha, safisha kabisa. <laughs> yaani leo hata kukaa sikai bwana. Eh, eh. Nina haraka eh. nataka ni mwai mjomba. Na kuomba ni kuache. Bwana ukiongea na mjomba taarifa tunapata kijiji kizima. Ngoja ni mwai eh. nitarudi tena siku nyingine. Lakini mambo yanaendaje bwana? Mambo yanaenda. Naona biashara inaenda vizuri. Inaenda vizuri tunachokusubiria sisi. Ni mjomba kutupa maelekezo tuje jatu huko. Asante. Sawa sawa. Ah. Boko. Boko unasumbua. Boko unasumbua. Kibanda hiki mimi ndio inanipa uraji mpaka leo hii. Ya 
na ukija watoto wanajituma sasa siku natuaga mpunga mwishoni <laughs> karibu ukae ndugu yangu bwana samani sana na jua nimekushtukiza na umekimbia kweli kweli lakini kwa maslahi mapana ya watanzania na lengo lako la kutaka kumsaidia mheshimiwa rais kuhakikisha swala la ajira aliwezi kuwa changamoto lakini kuhakikisha unaongeza kipato kwa Watanzania kwa njia rais. Lakini kuwasaidia wale ambao wanataka kulima e, lakini hawana muda. Mimi naendelea kila siku nikikutana na wewe na kupongeza sana. Ni wazo zuri la kibiashara lakini linajibu maswali mengi ya Watanzania. Uh, um, Radis juu ni project yenu si kitu gani? ki ukweli mmeifanyia utafiti wa kutosha na mimi nasema ni dawa na suluhisho kwa changamoto za Watanzania. Ongela sana bwana Muhammad Isa Simbano, meneja mkuu wa Jato PLC. Asante. Asante sana balozi. Bwana Isa, watu wamesikia habari za mikopo. Wiki iliyopita tulikuwa na mama mmoja ulituletea kutoka Jato akawa anazungumzia masuala ya mikopo yu mambo ya sakos na maswali yake bado ni mengi watu wanataka kujua sana kusiana na mkopo bila riba lakini ile wiki nyingine ulikuja wewe ukaja kuelezea historia ya jatu ilivyoanza na mafanikio yake na ukubwa ulipofikia ongera sana watu wamekupongeza na watu wameielewa jatu lakini maswali yakazidi kuwa mengi epiga na ngoma bana naomba kila mtu asikilize kwa makini kwa sababu nyinyi ndio mmesema tumuite sasa msije tena mkao mnapotea na wewe ulisema una swali unataka kumuuliza Mohamed Isa General Manager GM wa Jatu watu wanataka kujua kwanza wanataka kujua usalama wa kile wanachokifanya lakini wanataka kujua kuhusiana na swala zima la mfumo Maswali mengi ya kwamba wanaweka mzigo wao sokoni lakini swala la fedha linachelewa. Je, akiweka ndio kauza au bado hajauza anapata hela kiasi gani? Je, kuna ongezeko la fedha linakuepo kama mzigo ule utapitiza ule muda? Lakini wanataka kujua kwamba uwalimie uwavunie uwaweke kwenye magala yatu yenyewe kiwanda inunue ichakate iuze ikupe faida watanzania tuko milioni stini. mnawezaje mmejipangaje kutoka kwenye jembe la mkono kwenye masuala ya kimifumo mmejipangaje katika kuhakikisha mtu anapata taarifa sahihi kwa wakati sahihi na wakati gani anapata hela yake kupitia wakati gani na kwa kumekuwa na maswali lukuki sasa mimi nikasema leo ni kuite tu nikupe hiyo overview hiyo over nikisema overview mnaelewa maana yake nini overview ni view <laughs> jomba kijijini watu wako vizuri eh. 
kijijini sasa hivi unajua elimu bure wanaokota wakota sio umeangalia umbo ndivyo sema overview na wakasema eti yote yote wanaokota wakota sio mbaya wanaenda vizuri bwana bwana simbano wa Tanzania kusema kweli nisichukue muda wao mwingi naomba waeleze 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 kila kitu mtu anataka ajue kabisa unaposema sijui soko la pamoja sijui tunalima pamoja sijui maswali ni mengi sana. karibu karibu mimi nitakuuliza njiani na vijana watakuuliza njiani asante Ndiyo. sana mjomba ni kushukuru kwa kuweza kuniita kwa mara nyingine tena kwa sababu nilishtuka kidogo nikasema hii simu ya sa, sa, sa hizi sana <laughs> Nipo natizama kaa hapa sina taarifa yoyote kabisa kwamba leo nahitajika tena kijijini najua nitakuja labda baada ya miezi mitatu huko mbeleni ghafla kumbe mjomba unanihitaji tena kweli balozi yuko vizuri hapa ni kwako bwana sasa as long as tunapata njuruku wewe njoo hata kila siku <laughs> naomba mjomba niende sasa kwenye maswali sawa karibu lakini maana kuwa na kiti mjomba ulisema kiti hiki lazima aje mtu ambaye kwanza ana pointi za kuongea na ana kitu ambacho anataka kukifikisha katika jamii. Sawa sawa. Na, na maswali mengi kuna maswali mbea hapa Iringa kuna kuna, kuna namna ya kutoa maelezo. Kuna namna ya kutoa jibu kwa sababu mtu anaweza akawa ameuliza swali anataka ufafanuzi zaidi ama hajaelewa kabisa. Lakini pia inaweza kaa labda mtu ana eh, anaweza mwingine akawa na malalamiko malalamiko fulani kwa sababu eh, anahitaji Na malalamiko ndio mengi. <laughs> Mara ndio mengi. Kwa hiyo hayo yote kutu sisi inayapokea kwa sababu kwanza kumbuka ulisema kipindi cha kwanza tumekuwa wakubwa. Sawa. Neno wakubwa manake na maanisha ukishakuwa mkubwa changamoto zote ni kwako. <laughs> na sisi tunasema changamoto ni sehemu ya fusa. <laughs> Kwa hiyo kwangu mimi maswali, malalamiko, majibu kwangu mimi ninapokea. Tukija kwenye swala la mifumo, nikiomba nieleze namna ambavyo tumeweka nguvu kubwa kwenye mifumo shirikishi. Na hii hii mifumo ndio inayopelekea watu hawaelewi, elewi ila wanaelewa, elewa nusu ama wanaelewa alivyoelewa wao. Ndio maana umekaa, ndio maana umekaa. Kwenye upande wa masoko yani kwenye upande wa mfumo wa kufanya maboresho kwenye teknolojia Kipindi cha kwanza kabisa ni nieleze tulianza na wakulima 106 2017 Sawa Sasa kwa nini 2017 mjomba ukuniambia kuna maswali kuna malalamiko Kwa nini 2018 ukuniambia kuna maswali kuna malalamiko Unakuja kuniambia leo 2022 tayari nimeshafika kwenye hatua ambayo ninakwambia kwamba lazima unapoweka maboresho unapofanya mabadiliko ya ukuaji kwenye taasisi kutoka saba mpaka zaidi ya ukulima 5000 kutoka kwenye eh, kufanya hapa hapa ndani ya nchi mpaka kuvuka Afrika Mashariki kwa Kenya hamko vile mlivyokuwa kumbuka aliyefika 2017 na aliyefika 2022 na 2021 lazima kuna mabadiliko hapo katikati ayafahamu taasisi inaongozwa vipi namna ya kuweza kutumia soko la pamoja nilisema jatu haijaanzia hewani watu walikaa chini wakachambua maeneo ambayo yanasumbua katika sekta kilimo changamoto ambazo zimekuwa zikisumbua kwa mkulima yoyote ule we mwenye unalima nadhani unaelewa nikikwambia nipe changamoto za mkulima ya kwanza kabisa nakwambia masoko sasa masoko haya tunayafanyia na uhakika mm, kwa sababu Tena. jembe la mkono halina uhakika kabisa kwa hiyo mm, na kilimo cha kutegemea mvua kabisa sasa tukasema hivi hawa kulima 107 tu wanataka kuuza eti mtu mpaka andike barua ofisini kwamba jamani e, nakumbuka unapouza unauza kwa bei ya soko leo nataka niuze sasa mtu yuko Arusha mwingine yuko Morogoro mwingine yuko Kigoma hivi wataandika barua mpaka lini na sasa hivi tu kwenye dunia ya teknolojia tunasema uchumi wa kidijitali eh? sasa namna kuboresha mfumo tukasema tuanzishe eh, kitengo cha eh, maswala ya mifumo ya soko la Jatu Market app yani namna gani tunatengeneza app hizi ambazo kwa wale watu ambao wanatumia simu janja smartphone hiyo kama ya kwako mtu ambaye na simu hii simu janja ambayo ni simu ya mkononi tunasema ukienda kule Play Store 
tukasema tutengeneze eh, mfumo unaitwa Jatu Market app. Ah, okay. eh, kuna mfumo. Huo ni mfumo ambao unakuwa ni mfumo wa soko la pamoja la wana Jatu PLC okay. ambao wakihitaji kuona bidhaa yoyote wakihitaji kuuza na kununua bidhaa yoyote ile ndani ya mfumo wa Jatu PLC Jatu Market app ndiye ataikuwa soko letu la pamoja kwa sababu soko la pamoja ndilo ambalo linatueleza ehe leo bei ya soko inasemaje je leo ninauza kwa bei hii ama hii bei sio rafiki unachungulia kule kwenye kwenye kwa hiyo huyo ni mwenye mwenye mazao ana, anaangalia anaangalia ana, na anaamua kwa hiyo hii mifumo ina inamuonyesha ina, ina kwamba leo bei iko vipi sasa anaposema nataka sasa niuze tumesema tunataka changamoto cha masoko ninauzaji na namuuzia nani tumesema kuna jatu kiwanda jatu kiwanda ndiye mnunuzi wa kwanza wa malighafi ndio maana tukasema kilimo viwanda masoko kwa mnunuzi wa kwanza wa malighafi ya mkulima ni jatu kiwanda yeyote anaelima na jatu yeyote anaelima na jatu na ndio maana tukasema hatukupi ruhusa wewe ya kuchukua malighafi na kwenda kukutana na dalali ukatafute mnunuzi wakati tunaenda na mnyororo wa thamani kwa sababu utakuwa hujamsaidia hujamsaidia lakini Sao. kumbuka pia ni kwambia tulianza kufanya tafiti mkulima akishalima hana ghala bei inakuwa iko chini kipindi cha mavuno kwa hiyo kama inakuwa iko chini ni kwa sababu kila mmoja anavuna sio jatu peke yake kila mmoja analima mjomba hata wewe mwenyewe unaweza kuwa unavuna mahindi sawa sasa muda ule lazima umpe mifumo rafiki mifumo wezeshi kwanza ya kutunza mazao unayatunza wapi nitaingiza kwenye gala la jatu tayari umetatua changamoto ya magala kwa ajili ya mkulima wa jatu PLC sasa swali lingine mbona hawasemi jatu ananitunzia bure hataji gharama kumsaidia mkulima tupate mali ghafi za viwanda tupo pamoja hapo mm. halipi gharama yoyote mm. huko kwingine analipa mm. kama anaoingia kidogo eh? <laughs> mm. kwa hiyo kumbe taratibu. eh kwa hiyo nishaanza kuelewa kwa hiyo kumbe ukishalima na jatu ukishavuna uondoki na mazao kwamba kwama soko ni chafu unasubiri kwa hiyo kuna sehemu ya kwamba weka kwenye gala mpaka soko litakapokuwa zuri rafiki rafiki Tena. na kukuwekea ni bure bure kabisa endelea na ni nani anaweka bure magala ya jatu magala ya jatu yako wapi kwenye kila maeneo ambayo tunafanya kilimo na kwenye viwanda vetu endelea sasa yule mtu kayaweka yale mazao pale sawa twende mbele twende mbele yamekaa twende miezi miwili miezi mitatu sawa leo bei ime, imepanda imefika laki labda na themanini laki na themanini na tano laki na tisini ya maharage umeiona kwenye app ameona kwa sababu mifumo ya teknolojia ya kuweza kuonyesha bei za mazao leo ni kiasi gani ameona kwa kupitia na nyinyi mna upload kila siku hizo bei tuna update kila siku kupitia kwenye eh, mitandao yetu hiyo ambayo ndo tunasema sawa haya twende kumeona bei mtu ameona bei sawa baada ya kuona bei anaonyesha nia ya kuuza nia ya kuuza nia kwamba jamani leo ninataka kuuza kwa bei ya na themanini ya na tisini. kwa hiyo anavyoonyesha nia manake ananipa mimi ofa bwana leo nauza naingiza mzigo wangu sokoni ni sawa sawa na kusema mjomba leo nimeshavuna hapa kijijini nataka niende nikauze ninaenda kuuza wapi unaenda kwenye soko hujui unaenda kumuuzia nani pale unavuondoka na yale mazao kule njia unakopita unaenda kuonyesha kwamba nataka niuze nia ya kwenda kuuza na muuzia nani sawa 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 umeingiza kwenye soko Ehe. mimi jatu PLC kwa sababu tayari tumekuwa wakubwa tumekuwa wengi hatuwezi tukaanza kuandika andika barua hili ndio soko letu mimi sasa naangalia hivi mnunuzi wa haya malighafi si mtu ambaye yuko china tuna kiwanda chetu si ndio si ndio business model Ehe. kiwanda kinazalisha tani ngapi kwa siku demand versus supply Lazima tuelewe mjomba. Kama nikasema unaweza ukao una swali unalalamiko kumbe huelewi. Sawa. Kama kiwanda cha Jatu PLC cha unga wa na sembe kinatoa tani saba kwa siku. Leo mko zaidi ya wakulima 5000. Mmeniwekea kwenye soko mahindi yenye takriban tani mbili. Kiwanda kinatoa tani saba kwa siku. Sasa kiwanda kile speed ya kuzalisha na speed ya soko na uhitaji ni lazima tuangalie kiwanda kinahitaji kiasi gani nitanunua kwa wale ambao wameka sokoni mapema wa kwanza 
anakuwa ni wa kwanza kuchukua mzigo wake. Wa mwisho anakuwa na mwisho kwa sababu unauza pale unapoona bei ni rafiki kwako. Sasa nitakaposubiri sasa pale wakati nanunua ya watu kwa awamu awamu kwa sababu nimeshakupa matokeo ya mazao kuna mwingine anajua kisha yaingiza tu pale sokoni tayari nimesha yanunua kumbe anayenunua ni kiwanda ambaye ndiye mzalishaji ili mimi nikishazalisha nijue ah nimenunua kulima mia moja badala ya kulima mia tano. wameingiza kwenye soko wangapi mia tano. ila nimenunua kulingana na uwezo wa kiwanda cha kuzali hapo katikati unaposubiri tena nije ninunue tena ya milioni mia moja. Au, kiwanda kinavyozalisha unanielewa vizuri unaendelea kusubiri ninakuja tena kuangalia eh, eh, kiwanda kinataka kiasi gani kinataka tena tani hamsini. Ah, kinataka tani kadhaa nasema okay sasa leo nazalisha na nanunua na, na kwa mkupuo baada ya hapo unaweza kuta kuna mtu amekaa ameweka mazao kwenye soko pale anasubiria tu apate ile message kwamba jamani ye, mazao yako yamesha nunuliwa kwa sababu anapoyaingiza tu sokoni message inakuja mazao yako yamepokelewa tayari ameshaingia kwenye system lakini baada ya kumaliza anasubiri message ya pili imwambie umefanikiwa kiwango cha maguni yako mia au maguni yako kumi au ishirini uliyoingiza yamesha nunuliwa wasiliana na watu wa wahasibu ili uweze kupata malipo yako hapo ndo kwenye swali <laughs> hapo ndo kwenye swali, kwenye swali. <laughs> Meseji hiyo nimeshaipata wasiliana na wasibu kabisa. Natakiwa nipate mpunga wangu saa ngapi lini? Hapo ndio maswali mengi sina umeuliza hivyo watu wengi. Ehe. Nimesha message nimeambiwa wasiliana na wasibu. Hapo kwenye kuchelewesha ni siku ngapi? Huko kwenye kuweka mimi sina shida, sina angaiki. Hapo 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 wasiliana <laughs> na wasibu hapo. Muda gani naomba ufafanuzi? Baada kupata ile message tunasema tuna mikataba inaeleza namna mtu anaweza akafata utaratibu wa namna kuweza kupata malipo sasa eh, wa, wa, watu wa asibu kazi yao ni kuandaa sasa ile list ya watu ambao tayari wamesha nunuliwa mazao yao na message wameshapokea ndipo tunaposema sasa mkataba unaanzia pale baada tu ya jatu kununua yale mazao ndipo tunasema ndani ya siku moja huyu mtu anatakiwa ameshalipwa sasa kinatoleta mkanganyiko na kutokuelewa ni huu mzunguko hii hii cycle ya kuweka tu kwenye soko tayari unaanza kuhesabu ndani ya siku moja pale bado unaanza kuhesabu pale baada ya kupata message ya kwamba umenunuliwa tumemaliza baada ya hapo taratibu unaofuata manake tayari na na samani, samani kulisha mm. na mpaka sasa hivi watu wanaolima ni kama wangapi na kama eka ngapi hivi labda nataka najua watu wangapi wanaingiza kwenye soko ili watu wapate picha hiyo ya wingi na foleni kubwa ili wasione kwamba hii sio hii sio robot hii ni vifumo Kabisa. tuambie ukubwa na wingi ili mtu aweze kujua kwamba mimi kama nimeingiza nime leo na kwa hiyo mtu umetoa kwenye gala umehifadhi muda mrefu ukiingiza tu unataka upate lako hapo hapo. Sasa tunatujua eh tuambie. Ah sasa hivi tu kwa kulima zaidi ya 5000. Ekari zaidi ya 47000 zinalimwa. Na wakumbuke ni kila msimu na msimu unaanza lini? Kuanzia mwezi wa nane tunaanza kuvuna wa tisa mpaka wa kumi tunakuwa tumaliza kutoa mrejesho wa mavuno. Kuanzia mwezi wa kumi na moja, wa kumi na mbili, wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne mpaka mwaka unaofuata mpaka kufikia mwezi wa nane kabla msimu mwingine kuisha inatakuwa tu tumeshamaliza stock ambayo tayari ilishalimwa kwa msimu wa ishirini, ishirini na moja. Unanielewa vizuri hapo mjomba? Kwa mfano leo mmetizama bei pap maharage gunia ni laki mbili. Mjomba wa kulima 5000 lab wauze ndani ya siku moja, ndani ya lisali moja. Kumbuka mjomba kwenye biashara kwa wataalamu wa fedha wanakuambia tunaangalia the core source of revenue revenue hapa inatoka ni kwenye masoko kwa hiyo hapa cash mzunguko wa biashara huko wapi ni jatu apate bidhaa akauze wakati nimelima sijaanza kupokea cash kwa sababu bado mkulima nimemsaidia aweze kunipa mali ghafi ninavupeleka kwenye kiwanda nazalisha na paki bado nafanya expense nafanya matumizi maopare au umeme bado sijaanza kupokea cash ninapokwenda kwenye soko kupeleka mchele na hii dona na mafuta unayoyaona pande ponaanza kuangalia hivi sokoni bei ni shilingi ngapi ya kilo moja ya mchele alafu wameuza kulima wangapi niangalie faida kiasi gani ya uzalishaji kiasi gani ni mwangalie mjomba anaeka tano, anaeka mbili, ana milioni mbili. huyu ana milioni tano, huyu ana milioni sabini, huyu ana milioni themanini. kila mmoja uangalie kulingana na ameweka lini unaona huo mzunguko huo sasa hili tumelifanya kwa sababu cha kwanza kabisa tunatakiwa tuwe na soko letu la ndani maana yake hebu tupate wadhamini kidogo maka tupate wadhamini wewe 
Nani wanakuyo? Jana hao watoto wanawapa kazi rais rais wanachanga jikio changa jikio. Onyesha tofauti kati ya jiko lao na lako. Lijaza jiko lako lionekane la tofauti. Tengeneza manjumati yako kwa upekee. Tarisha mlo wako kwa kutumia bidhaa za jato, mchele, unga, vitunguu na mafuta. Mwisho kamilisha mapishi yako kwa kutayarisha matunda. Chagua chungwa na parachichi ili kujenga afya iliyo bora. BSE hisa kiganjani tunatengeneza nafasi zaidi. Wewe mama ntilie wote wakulima tunaweka hisa kiganjani. Unaanzia mambo mengi mwisho wa siku unaanza ku kutoka unaimba una njaki yao tuambie unasemaje? Ah mjomba hii ni zawadi tu. Ni zawadi kwa, kwa mgeni wetu. Kwa hiyo eh asante sana. Karibu sana. Ngoja nipoke kwa mikono miwili. Karibu kijini. Karibu sana. Jato PLC hawa ni wataalamu kabisa wa masuala ya kilimo, viwanda, masoko, lakini pia hisa zinapatikana huko unaweza kununua hisa na ukawa moja kati ya mwanachama au mshirika wa Jato PLC. Jato PLC ni wadhamini wakuu wa kipindi hiki cha kaa hapa. Karibu sana kushiriki kilimo na kufuga na Jato PLC. Unavyoona mafuta mchele unga maharage jato PLC ni bidhaa hizi ambazo wao wanazalisha katika mashamba yao huko mashamba mbalimbali mikoa tofauti tofauti lakini tuna hugo rentals hawa wanahusika na kulemba kupamba kijiji chetu hiki kijiji cha mjomba kinapendezeshwa na hawa hugo na unaweza ukapiga simu namba zinapita hapo chini kwa ajili ya shughuli mbalimbali na utanufaika mambo mambo mengi kweli kweli kupitia hugo lakini pia tunao DSE hisa kiganjani huko unaweza kununua hisa na ukawa ni mmoja kati ya wawekezaji katika makampuni mbalimbali mbali. DSE wanashughulika na hisa Jato PLC bye bye asante na kwa heri mjomba ngoja usitoke mjomba bwana huyu pia ni mwimbaji ujue ni msanii wangu pia aha ehe anafanya kazi yake ni ya ulinzi hapa kijijini sawa lakini hebu mpigieni beat hip hop kidogo twende tusikipige <laughs> nataka nikuonyeshe kipaji unaweza kuondoka naye mjini nikawa nimemuuza kwa mkopo kabisa 1 <laughs> 2 Free, let's go stay weak like frog me no pick up feed na dondoka na pambana fight kama chidi ziko nyingi huko banki kuzipata mziki fanya mchongo weka siri wana wana fiki many strong me the best me no fight much na better walk like fighter then you gonna watch if you want to introduce then you better fight better the trial better the trial better the body lose na bochana super moon na sina kama kuzi mziki wangu class a you can't never lose it usikilize mara tatu fanye kama dozi nasema banjuka tu ah banjuka tu life ni full pin na msi jivungi na weka shida chini na tupo mikono tu say banjuka banjuka tu eh nuka tu banjuka tu jambo taruka taruka aya lele wala ndio wala ndio kutafutia mwekundu asante asante ule mtafutia mwekundu haraka haraka yuko vizuri ah, nakula miogo yule <laughs> <laughs> yuko vizuri kwa hiyo ile 10000 wacha tena kumeza kwa miogo ah yule bwana bingu wa kula ndio maana wakijaga ogeni na tumlete karibu kwa hiyo tumezungumza ndani ya siku 21 twende kule kwenye uhakika kwamba ikiwa nimechelewa nimekuja ku, kupata eh, kuambiwa nime niliingiza kwenye laki na thamanini nikakaa siku kadhaa labda mwezi miezi miwili bei ya soko la kipindi hicho wakati napata message kwamba mazao yangu yamenunuliwa imeshuka mpaka shilingi 1080 nitalipo kwa bei ambayo siku nimepata message au nitalipo kwa bei ambayo niliingiza sokoni asante ndio maana kusema kuweka mifumo wezeshi mfumo wa soko la pamoja la kukubaliana tunataka tuishi vipi Kumbuka lengo si kumnyonya ama kumkandamiza mkulima. Kumbuka bei umepanga wewe, sijapanga mimi. Mimi na kazi yangu ni kukuonyesha bei ya leo Wizara ya Kilimo huwa inatoa bei kulingana na mikoa husika. Na sisi pia tuna maeneo ambayo ndio maeneo tunatoa bei zetu kulingana na maeneo tunalima. Mfano Mahindi. Sitalima kitoto Manyara. Soko letu kubwa ni soko kuu la kibaigwa la kimataifa. 
bei ya mahindi tutakuwa tunatoa pale kibaigwa kila siku asubuhi tuna update kwenye mifumo yetu ukienda tanga kwenye maharage bei ya maharage tutakuwa tunaangalia kwa pale tanga bei ya gunia la kilomia ya maharage ni kiasi gani mpunga hivyo hivyo morogoro kule kwenye mkoa husika sasa leo umeona bei ni shilingi laki moja na stini. Ndiyo. umeamua kuuza kwa bei laki na stini. Ndiyo. tumekuja baada ya miezi miwili miezi mitatu kwa sababu ya ile mzunguko wa kusubiri mpaka kiwanda kizalishe kilete bidhaa magunia bei yamepanda yamekuwa labda laki na themanini ama laki na tisini. jomba huwezi ukaenda ukasema leo ninauza kwa laki na tisini. Ntabaki kwa ile bei ambayo uliuzia wewe laki moja na themani hata kama itafika miezi sita hata kama itafika miezi sita yani tunasema msimu ile... msimu unaanza pale tunapotoa tangaza matokeo mpaka msimu wa mwaka unaofuata kwenye mwezi wa nane pale tunapotangaza mengine mpaka mwezi wa kumi ni msimu umeisha kwa hiyo naweza tukasema kununua mazao yetu ya, mazao ya mkulima jato tunaanza pale tunapoanza kutangaza matokeo mpaka msimu unapoenda kuisha tena mwaka unaofuata ule msimu mzima kwa hiyo ndipo tukasema hapa kuna haja ya kubadilisha tena mfumo kwa kuna mabadiliko mengine yanakuja <laughs> hayo mabadiliko yanaokuja tuliyasema kwenye mkutano tuliokaa tarehe 13 mwezi wa 11 mwaka 2021 kwamba mfumo uweze kuupdate pia bei wenyewe pale ambapo miezi inaposogea kwa mfano imepita miezi miwili bei leo ni laki na tisini mfumo uweze kuonyesha kwamba leo ni laki na tisini kama niliweka kwa laki na stini bei yangu leo ya 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 ya, ya, ya ya mazao haya yamepelekea kama nilikuwa na dai milioni tatu, leo na dai milioni tatu na laki tano. leo na dai milioni tatu. Hiyo inavubadilika kwenye soko ndio unavyo lazima pia na 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 na, 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 na mifumo pia badilike <laughs> haya ndio mabadiliko ambayo tunaenda kuyaweka baada ya kuona umuhimu wa kubadilisha teknolojia kwa lengo la kuhakikisha kwamba mkulima huyu kama ameweka na soko limeenda taratibu je bei inavyobadilika inamwangalia yule mkulima sasa hii mifumo mjomba ndio maana tukasema Ah, ni mifumo ambayo inahitaji kitu kizuri sana inahitaji utulivu sao. na uelewa wa pamoja swali la kimbea kuna swali la kizuri hapa ndio ndio kwa taratibu sawa kwa Tanzania tuko milioni 60 ndio je yeah. mnalima kwa kutumia vifaa gani majembe au <laughs> <laughs> jomba Ma, maana watu wataongezeka maka 1500 utashangaa kesho asubuhi waliongalia ka hapa watu milioni kumi wanataka kulima Sawa. Mnalima kwa teknolojia gani? <laughs> Nashukuru. <laughs> Tukizungumza kwenye masuala ya teknolojia, ni moja ya sehemu ambayo tunasema tumewekeza nguvu kubwa sana huko. Tumeshatoka kwenye jembe la mkono. Wazungu wanasema how? Tumeshatoka kwenye jembe how? la mkono. Sasa tumeenda kwenye matumizi ya matrekta, eh, majembe haya eh, ya ku ya kupandia kompania. Kompania ya Vesta <laughs> kwa ajili ya kuvunia mahindi. Eh, hizi unabadilisha tu kile eh, meno yale unabadilisha kama ni kwenye kuvuna mpunga unaweka cha mpunga kama ni bwana hiyo huo mtambo unaupita hapo huo hiyo ndio inaitwa kompania vesta hiyo kabisa kama ni hiyo ya jatu sio ya kuazima na hilo shamba sio la china kabisa na haipo moja wakumbuke na ukija kwenye trekta manake sisi tunasema trekta ambazo ziko Sumbawanga kama ni trekta kumi ziko Sumbawanga kumi Ukienda Morogoro zizoko Morogoro ni Morogoro. Ukienda Kiteto zoko Kiteto ni Kiteto. Kwa hiyo tumeweka nguvu kubwa kwenye asset, kwenye vifaa vya teknolojia ya kisasa. Hasa hivi tunaweka nguvu kubwa mjomba kwenye maji. Na ndio maana tunasema wewe ni balozi wa maji. Kweli. Leta okay. maji ndani ya Jatu PLC. Kila mradi maji yapatikane. Tulime Aweso. mara mbili. Nadhani mnanisikia huko. Mara mbili kwa msimu. Mara hizi mbili. mbili. Kiwanda hujaniuliza. Teknolojia tunazungumzia pia na viwanda. Ehe. Uh-huh. Tulisema kiwanda kile kinaweza tani saba ambacho ndio kicho kinanunua taratibu mpaka mkulima anasubiria muda mrefu tumeshaagiza kiwanda cha tani hamsini kwa siku tani hamsini kwa siku mitambo iko baharini mitambo iko baharini manake tunasema ndani ya mwaka wa 2022 tunaenda kusimika pale kwa wale ambao walikuwa wanasema yanachelewa malipo kiwanda kikitoa tani hamsini kwa siku mjomba umeweka mzigo sokoni kimezalisha bidhaa ya unga alafu tuna soko liko Kenya tumeenda kuuza na malighafi sasa hivi tumeshafungua masoko aina mbili tumeshatoka miaka mitano kwa hiyo hayo maswali malalamiko ni kutokuwa na uelewa kwamba ulianza ukiwa unatambaa hauwezi kukimbia siku hiyo hiyo sasa wewe ni mwekezaji ni mwanahisa mitambo ya kwako kiwanda cha kwako wewe ni mkulima usisubiri tu na kusema bwana inachelewa inachelewa tunafikaje ndio maboresho hayo mjomba e bwana kipindi kilichokuwa mbele yako ni kaa hapa 
na mgeni wetu wa leo ni meneja mkuu wa Jatu PLC maswali yenu ya mifumo yamejibiwa kama una swali lingine tafadhali tuandikie hapo ujumbe wako mfupi au kwenye hiyo WhatsApp namba 0754987838 tafadhali tuambie Mheshimiwa swali la mwisho kabla sijakuaga maana muda umeisha. Watu wanataka kujua kwa sababu kuna watu wako Iringa wamepiga simu kama mna ofisi, kuna watu wako Kigoma, wako Mbeya. Naomba utuambie mpaka sasa hivi kikanda ofisi ziko wapi na wapi. Namba ya simu si ndio hiyo inaopita hapa inautumika. Na uzuri ni kwamba kila eh, ofisi zetu ambazo zipo kikanda tumeweka na namba za simu zinapita hapo chini. Ukija upande wa kanda ziwa kule Mwanza namba simu na inapita hapo chini utakuwa waifahamu. Ukija kwa upande wa Sumbawanga kuna namba ya simu. Ukija kwa upande wa Mtwara kuna namba ya simu. Kwa hiyo ofisi zetu za kikanda zote namba za simu ziko pale zinapita. Lakini ukija makao makuu Dar es Salaam posta namba yetu ambayo tunaitumia ni 0758396767. Watembelee na mitandao ya kijamii. Lakini leo mjomba mbona hujaniambia tunamalizaje? Nataka umalize kwa kumwambia Bashe Sawa. Hebu ongea na Bashe na awe usikie. Asante. Ha. Asante sana. Naomba nimalize kwa kusema leo nimeitwa kuja kujibu maswali, kuja kujibu maswali ambayo wa Tanzania wanaotaka kuwekeza na Jatu ama wale wakulima ambao wamewekeza na Jatu wanataka kufahamu zaidi na kuondoa hofu na pressure ni kwamba ambaye ameingia 2021. Maanake ni kwamba alitakiwa ajue. Tulikotoka mfumo ulikuwa ndio uko hivyo manake ni kwamba mfumo ulikuwa tunauza kuanzia msimu unapoanza mpaka msimu unapoisha manake ni kwamba tumekuwa sasa tumeboresha mifumo yetu ya masoko na manake tulikuwa tunasema sisi ndio soko kuu la mali ghafi tumekuwa wengi kiwanda kimezidiwa kinatakiwa kiboreshwe maboresho hayo ni yanahitaji mwekezaji aelewe ninakuwa na taasisi ambayo inaitizama mwekezaji leo na kesho sio unatizama leo ezifu kama kesho haupo ama unatizama tu leo upewe alafu wewe ukae pembeni useme nitarudi baada ya miaka mitatu ili niweze tena kufanya na jatu si tunasema uh, mheshimiwa mheshimiwa waziri Unatizama hivi sasa uh, naomba niseme tu uh, jatu tunaishi yale ambayo umetuasa tuyaishi mkakati wa kitaifa wa vijana kushirika cha kilimo jatu PLC tunaendelea kuyafanya haya lakini pia tunaendelea kuyafanya tunahitaji support tunahitaji eh, kushikwa mkono kwenye baadhi ya maeneo peke yetu hatuwezi kufika tuweze kufika tunahitaji tukae na wewe chini tukueleze tumefika wapi tumeanzia wapi changamoto ni zipi ndio hizo unazozisikia lakini ili tuweze kufika ni swala la kukaa chini la kuangalia namna gani huu ukubwa tulionao tumeshaanza kwenda kila wilaya kila mkoa kikanda tunataka tukimbie ikiwezekana tufike kila wilaya tufanye kilimo tuweke viwanda tufanye na umwagiliaji e, wale vijana ile mikopo ya almashauri kwa ajili ya kuhakikisha kwamba vijana na kina mama wanakwenda sasa kuweza kuitumia vizuri tuweke hata zile center kwa ajili sasa kuweka sasa vijana ambao wanatamani kujiajiri wajiajiri huko alafu sisi kama Jatu PLC tuendelee kuongeza ajira hizi ajira mia tano tulizotoa tu ndani ya miaka mitano mheshimiwa tunaona bado ni ndogo sana japo bado tunaendelea kupambana ili tuendelee kuwapa vijana uelewa bado uelewa ni hafifu wawekezaji bado uelewa ni hafifu lakini tunaamini mheshimiwa tukipata muda tukakaa chini tukakupa mrejesho hilo ni itimisha unaanza kipindi kipya Mjomba. Eh. Ninahitimisha. Ah, okay. Bendi. Asante. <laughs> Studio. Eh, takula. Bashe. Ah. Oh. Wanalima na 